话说，动物圈里有一种神奇的生物，不利于十二生肖，却凭借非一般的寓意，多年来稳居中国年夜饭 C 位。近几年，西方发达国家，特别是西方军界，纷纷对这种生物的仿生机器人技术的研究开发给予了越来越多的重视。而中国在这种生物的仿生机器人技术方面也形成了自己的特色，在国际仿生领域占有重要的一席之地。这种生物就是体披骨灵，以鳃呼吸，通过尾部和躯干部的摆动，以及其的协调作用游泳，和平上下颌摄食的变温水生脊椎动物鱼。人们研究的这种机器人技术，笼统的来讲就是机器鱼技术。本期影片，小编就为大家介绍一只。由航天科工集团三院幺幺幺厂研制的仿生界最大的鱼——金鲨。大家好，欢迎来到星球热点。国家大事从不缺席，舆论场中抽丝剥茧，聚焦独家中国资讯。点赞加关注，带你用不一样的视角读懂中国故事。二零二二年一月二十六日。世界首个仿生金鲨震撼亮相上海海昌海洋公园火山鲨鱼馆，高科技庞然大物现身七度倾斜沉浸式大展缸，与万千色彩斑斓的奇珍鱼类并肩遨游，为游客呈现出高新科技赋予海洋生物别样观感体验。这是由三院幺幺幺厂水下仿生团队精心培育的大型水下观赏仿生鱼。能够高度仿真模拟真实金鲨动作，与真实的金鲨几乎一模一样。它在七度倾斜的沉浸式大展缸内，与万千色彩斑斓的珍奇鱼类并肩遨游，不仅炫酷，还科技感十足，吸引了众多游客的目光。在开放的美人鱼餐厅景点中，仿生金鲨已经与表演团队完成了首次互动，未来还将搭载不同传感器。实现鱼缸内的水质监测、摄影摄像等功能。据悉，该仿生金鲨身长四点七米，重约三百五十公斤，具有仿生蒙皮及水下定位功能，能在水中完成直线、转弯、上浮、下潜、定身、嘴部张合、鳃裂、饵料投掷等动作，具备无线遥控、乘控游动和自主游动等多种控制方式。它在水下灵活自如。最大游速为每秒零点七米，能够下潜到最深十米的水中。该项目研制团队成员、幺幺幺厂水下推进技术研究室主任助理方学林介绍，特制的防水电机通过防水线与金沙各个关键部位连接，一次充电能满足一天的水下表演。曾经就有网友提出假设：如果仿生鱼携带炸弹，并且可以远距离引爆的话。对于敌人来说，将是一个大大的惊喜。仿生金鲨研制经历一年多的时间，为让它能在春节期间为游客呈现精彩的观感体验，项目团队在去年元旦过后，就携仿生金鲨提前进驻上海海昌海洋公园进行现场表演调试。方学林表示，这是目前我们研制的体型最大的仿生鱼，为使金鲨摆尾时的动作更有柔性，我们采用。多关节仿生推进方式，控制算法的复杂度比较高。另外，为了达到更好的仿真度，我们首次采用了新的技术，并经过反复试验。据小编了解，这并不是幺幺幺厂研制的智能仿生鱼首次亮相。二零二零年春节，该厂与海昌海洋公园成功合作，联合研发的仿生江豚，不仅展现了人工智能时代的创新驱动力，还通过沉浸式的互动剧情。呈现了长江江豚的特殊性及其生存环境，使游客感受到自然与科技的碰撞。基于对珍稀水生生物的保护，一味的让游客能身临其境的与金鲨亲密接触。幺幺幺厂研制生产的世界首条仿生金鲨再次亮相上海海昌海洋公园，为春节游园增添亮丽风景的同时，更是持续践行环境保护职责，呼吁公众一起关注海洋生态。作为与共和国共同成长的航天企业，幺幺幺厂始终把创新融入发展血脉，成功创造出中国航空航天史上数十个第一，持续为载人航天、探月工程等国家重大项目提供关键技术产品，被誉为中国航空航天动力装置的摇篮和国防建设功勋企业。新时代。
在迈向转型升级、高质量发展的新征程上，幺幺幺厂坚持创新驱动、整合优势资源，把航天技术融入智能装备产业发展，面向互动观赏娱乐、科教培训竞赛、平台加传感器三大应用领域，开展水下智能仿生设备的研发工作，并将其作为“一强两新一支撑”的核心主业的重要一环。截至目前。三院幺幺幺厂已成功研制出仿生金龙鱼、仿生虎鲸、仿生江豚、仿生金鲨等多种型号产品，并持续推动海洋仿生技术与智能系统的深度融合，着力建设国内一流的水下机器人研发、制造、装配、试验、销售、服务一体化的产业化基地，加快推进水下产品的市场化、产业化进程，让更多的海洋生物呈现在人们面前。仿生机器鱼从理论研究逐步走向实际应用，带给人们更多期待。见款木浮而知为舟，见飞鹏转而知为车。观察并模仿自然行为是人类创新的重要源泉。随着仿生机器人技术的不断发展，像鱼儿一样在水中遨游探索的仿生机器鱼应运而生。一九九四年，美国以金枪鱼为原型，研制出世界上第一条仿生机器鱼。中国首条仿生机器鱼则以中华鲤鱼为原型。上世纪九十年代，国内开始做第一代仿生机器人。目前，清华大学、北京理工大学、浙江大学等团队在这一方面都取得不错的成绩。值得一提的是，二十一世纪以来，中国在仿生机器人领域一直处于紧随第一梯队的位置。中国起步虽然比国外晚。但研究热度和进步幅度比欧美国家更强更快。随着科研投入量的增加和大商业环境的推动，未来两三年该领域或将产生新的质变。仿生机器鱼属于跨学科交叉领域，其外形结构的设计要用到仿生学原理，模仿鱼类运动主要采用运动控制技术，而在赋予其鱼类感知能力，如听觉、触觉和视觉时。会加入仿生侧线、鱼眼相机等传感器，甚至采用人工智能方法，让它们更聪明。此外，材料制备、智能规划与决策等技术手段也不可或缺。相较于传统的螺旋桨推进水下机器人，仿生机器鱼在环保、效率、机动性等方面优点显著。它结构密封，锂电池和驱动机构往往安装在内部。对水体没有污染，且不易缠绕水草，能更好融入自然环境，对真实鱼类不会造成伤害。它模仿鱼类的摆动，具有更理想的流体力学性质，能量效率大大提高。它还能模仿鱼类 C 型转向、前后滚翻等复杂动作，呈现出更强大的机动性能。海洋生物种类多样，各有天赋，比如海豚以跃水闻名，金枪鱼可以高速巡游。硬鱼在远程航行中，大多吸附在大型鱼类身上，以节省能量。受不同生物特性启发，仿生机器鱼也是各式各样。近年来，中国仿生机器鱼团队研制了丰富多彩的机器鱼系统，包括机器金枪鱼的高速航行、机器硬鱼的自主动态吸附，以及在国际上首次实现机器海豚的跃水等多项成果。这些仿生机器鱼可不是花拳绣腿，而是具有重要的理论意义和广泛的实用价值。在生物研究领域，它可以辅助研究鱼类游动机理、探索鱼群效应等鱼游生物学现象；在工程领域，它可以在狭窄或危险的水下环境中开展水质监测、救捞、考古、设备检修、海洋地图测绘、海洋生物拍摄、可燃冰探测等工作。它还可以在海洋馆中。代替珍稀野生鱼类以供科普，一些企业也从中获得启发，比如丰田汽车采用箱臀构造生产车型。总体来看，仿生机器鱼在仿生基本原理和系统集成等方面发展很快，各类成果纷纷亮相。不过，受限于制作材料和驱动机构，目前仿生机器鱼的运动性能与真鱼相比仍有一定差距，包括常识巡游速度、瞬间爆发力等。其感知技术水平也相对有限。此外，海洋环境错综复杂，对于稳定性、可靠性和智能性有着极高要求。目前
，大多仿生机器鱼尚不具备在恶劣海洋环境下开展作业的能力。未来，随着材料学、控制学以及人工智能的发展，期待仿生机器鱼作为一种新型海洋装备，在高仿生特性、高运动特性。强智能特性等方面进一步提高技术水平，为人类认识、探索和利用海洋发挥更大作用。好了，今天的内容到这里就结束了。大家觉得未来仿生机器鱼将在哪个领域大展身手？欢迎在下方留言分享你的看法。最后，如果你喜欢小编的影片，还请大家多多点赞、转发，让更多的人一起见证中国进步。关注我的频道，这样既能回顾往期视频，又不会错过之后的精彩内容。那我们下期节目不见不散。